ഐഡിയൽ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആറാമത്തെ പുതിയ ഡയറക്ടറിനെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അടി കൊപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഓണേഴ്സ് ആയ കാർണിവൽ സിനിമാസും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതും ഞങ്ങൾ അടുത്തതായി ചെയ്യുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം മുദ്ദുകൾ അതും ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ പാർട്ട്നർ സാൻഡ്രിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കഥ പറഞ്ഞ കഥയിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ കയറുന്നു ഒരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പെട്ടുപോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പെൺകുട്ടികളും വിചാരിക്കും ഇത് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് രസമുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അടികപ്പിയാരി കൂട്ടുമണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം മുകേഷേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മുകേഷേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ പോലെയുള്ള സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കും അടികപ്പിയാരി കൂട്ടമണി നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലുലിയിൽ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അടികൾ എല്ലാവർക്കും കാണും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോസ്റ്റൽ മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ മെമ്മറീസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പണ്ട് മീശ മാധവൻ ഹരിസി അശോകൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓർമ്മകൾ ഹോസ്റ്റൽ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ട അയവറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അടി അടികപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി അല്ല ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാനും നീരജും അജുവും ഓഫ് സ്ക്രീൻ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കുറെ വർഷമായിട്ട് അറിയാം അജു ഏട്ടനെ കുറെ വർഷമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു എന്താ പറയണ്ട കോളേജിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ക്രൗഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി ശരിക്കും അടിക്കപ്പേറെ കൂട്ടുന്നതിനോട് മുന്നേ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ എൻ്റർടൈനർ ആണ് ഒരു കോമിക് എൻ്റർടൈനർ ആണ് വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശരിക്കും വീണ്ടും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫുൾ ഷൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ജോണിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജോണിൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ് ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ദിയാൽ അജു ഏട്ടൻ നീരജ് ഷാനിക എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഇതിൻ്റെ മുന്നേ യു വർക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ബ്രദർ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ബ്രദർ നൗ വിനീത് ഏട്ടനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ആളായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാ ചെന്നത് പക്ഷെ ആ ആളേ അല്ല ആ ആളില് പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഐ എം ഷുവർ എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് എത്രപേരൊക്കെ <laughs> 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 ഞാന് ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിച്ച ഈ നിൽക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വന്നതാണോ അതോ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാണാൻ കയറിയ ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓളം ഇത്തിരി കുറവ് പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം അതേ പരിപാടി ഇന്ന് ചൂട് പിടിച്ചപ്പം ആണ് ഇപ്പം ശബ്ദം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ അടികൊപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ പേരിൽ ഒരു പഴയ കഥയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ആ ഒരു കഥയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഥയൊന്നുമല്ല ഇതൊരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കയറിയാൽ ഞങ്ങളെ പോലെ വളരെ മാന്യരും പക്കതയുള്ളവരായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കയറിയാൽ ഉണ്ട
നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യാം ഇത്രയും കാലം നമ്മള് മലബാറും പരിപാടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയത് നമുക്ക് കൊല്ലം സംഭവമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പടം ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ ഇരുന്നപ്പം ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫണ്ണ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അഭിനയിച്ചാൽ കൂടെ മതി നന്നായിട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അല്ലെ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വിജയേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രൈഡായിട്ട് ഒരു പടത്തിൽ വിജയേട്ടൻ ഞാൻ സാന്ദ്ര അഭിനയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതകൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൊല്ലം സ്ലാങ്ങിലൊരു പരിപാടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആള് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പടം പടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ ഫാദർ ക്യാരക്ടർ മുകേഷ് ഏട്ടൻ പണ്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് കണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ പഴയ മഹരിയർ നഗറിലും ഓടരുതമ്മാവ ആളറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു ഫൺ അതുപോലെ ഒരിക്കലും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മൂഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പടം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫൺ എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് കാണാം ചുമ്മാ അങ്ങ് ചിരിക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ഫൺ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ എല്ലാ വിജയ ചിത്രങ്ങളിലും ഞാനുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആറാമത്തെ സിനിമയാണിത് അവിടെ ഇത്രയും സമയം ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയത് ഈ പരിണാമ ചക്രം തിരിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു തന്നെ ആവണം അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വളരെ കുശൃതി നിറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഗൗരവക്കാരനായ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് പന്തടിക്കുന്ന ഒരു വാദനം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് അന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിണാമ ചക്രം തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ആ വാദന്റെ ഭാഗം ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ വാദനായി ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബിഷപ്പാകും അത് കഴിഞ്ഞ് മാർപ്പാപ്പയാകും അങ്ങനെ ഓരോരോ ചുവലുകൾ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ധീരജ് പഴയ സിനിമകളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാദൻ വാദനായി ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ വരുന്ന സംഘം എന്ന സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് വളരെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും വളരെ വാർഡൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വാർഡൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വന്ന് ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ ചോദിക്കും എന്താണ് നിനക്ക് മാത്രം വലിയ ചിരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാണ് എന്താണ് ഇത്ര പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്താ ഇത്ര ചിരി അപ്പൊ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഫിസിക്സിലെ ചില തമാശകൾ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിൽ എന്ത് തമാശ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ആർക്കി മീഡിയസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അത് വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ വരെ നമ്മൾ വാർഡന്മാരെയിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്തടിക്കുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ തലമുറയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എല്ലാ തമാശകളും വികൃതികളും ഒക്കെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തലമുറയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളുടെ കുസൃതികളും പ്ലാനുകളും ഒക്കെ വാർഡന്മാർക്ക് അറിയാമോ അത് അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു ഫൺ ഫിലിം ആണ് അതൊരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാർണിവൽ ഗ്രൂപ്പും ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസും കൂടെ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജയമാകട്ടെ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി അല്ല അത് ഇതില് അടുത്തടുത്ത മുറികളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ വിട്ടു നിന്നു ഞാനുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഈ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ
ഏതോ ഒരു പാട്ട് കൂടുതലൊരു പാട്ട് പിന്നെ അരുൺ ആലാട്ട് ഉണ്ട് അരുൺ ഈ പ്രസക്ത ഒരു ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇത്തവണ ആർസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റാപ്പറെ മലയാളം റാപ്പറിനെ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് രമ്മ പാടിയിട്ടുണ്ട് ബിദു പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാനും പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ പടം പാടിയിരുന്നു ഇവിടെ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര എനർജി ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടമായിരുന്നു ഇവരുടെ നമ്മുടെ ധ്യാനം അജു അതുപോലെ നീരജ് വിനീത് മോഹൻ ഇവരുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ ചെയ്തത് അടികൊട്ടാറിയ കൂട്ടമണി പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോമഡി ത്രില്ലർ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിച്ച് ചിരിച്ച് രസിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവണം താങ്ക് യു പേര് കൂട്ടമണി ഇതോട് കൂടെ മറ്റു പല സിനിമകളും കേരളത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് കാർണിവലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ബോളിവുഡിലും വളരെ നല്ലവണ്ണം മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻസും റിലീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല വിവരം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കാർണിവൽ അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ ഗ്ലോബൽ റിലീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൂടി കൂടി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ അഞ്ചാമത് ചിത്രം ആട് എന്ന സിനിമയില് എനിക്കൊരു ഒരു സീൻ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് അടികപ്പേരെ കൂട്ടമണി എന്ന സിനിമ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു സീൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിൽ ആറാമത്തെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ത്രൂട്ട് വേഷം കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിജയേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കപ്പേറി ഇതിനകത്തില്ലെങ്കിലും അച്ഛന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്റെ അമിതേഷറിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം മലയാള സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക അതുപോലെ ലാലേട്ടൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഹ്യൂമർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു എന്താണ് ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്പിളി ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജഗതി ചേട്ടൻ മുകേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം ഇവരൊക്കെ തമാശ പറയുമ്പോൾ ഈ തമാശക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയാ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ള രണ്ടാളുകളാണ് അമ്പിളി ചേട്ടനും മുകേഷ് ചേട്ടനും അമ്പിളി ചേട്ടനോട് കുറെ സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ മുകേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായില്ല അടി കപ്പേരെ കൂട്ടമണിയിലാണ് അത് സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം നമസ്കാരം എനിക്ക് ഒന്നാമതേ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ടെൻഷനും ഉണ്ട് ഇത്രയും പേരെ കണ്ടപ്പോ അടികപ്പേരെ കൂട്ടമണി എന്നീ സിനിമയില് ധ്യാൻ നീരജ് അജുവേട്ടൻ മുകേഷ് സാർ രുചിക്കുട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനും ഒരു പോഷി എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം അംഗീകരിച്ച പോലെ എന്നെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഉല്ലാസരേഖ സോനാലി ഒരുപാട്ടിക്കുന്നില്ല <laughs> 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 പാട്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ വൺ വരി ഒരു വരി വൺ വരി പാടാം പക്ഷെ ജനങ്കോ ജനങ്കോ ഇന്നാണ് ഉല്ലാസ ഗായികെ നിന്നായകനി ഞാനേ എനിക്കിന്നര വീണേലും വിട്ടം വന്ന യൂ വേഗം ഉന്മാദതായിരി എന്നിലക്കന്നാൽ നീ ആദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അവസാനം ഞാനും വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് കുറെ നേരമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്തിനായിരിക്കും എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സംവിധായകന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ധ്യാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തർക്കം ഇവിടെ നടന്നു അതിനൊരു കൃത്യമായ ഉത്തരം ഞാൻ തരാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഒരു തല തുറച്ച അരിയനാണ് അവൻ ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി അന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ പകുതി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു 
പിന്നെ ഇതിൽ വിജയ് ബാബു സാൻഡ്ര തോമസ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്താണ് ഏകദേശം ഇവരും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വിജയേട്ടൻ ഒരു നല്ല ആക്ടറായിട്ടും ഒരു നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ മാൻ ഓഫ് ദ ഡേ മിസ്റ്റർ ഷാൻ റഹ്മാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മുകേഷ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർക്ക് ഇത്രയും ഭംഗി കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി നിന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കോഴിക്കോട് നൽകിയോട് നോക്കുന്ന ആവശ്യത്തോട് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസ